ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி இந்த பார்ட்டி ஃபைல் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் லோன் பண்ணிக்கோங்க லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஹெச்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக்ஸ் ரீச் பண்ணோன்னா டவுன்லோட் லைக் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் போனீங்கன்னா ஃப்ளையர்னு ஒரு பிஹெச்டி ஃபைல் கொடுத்துருங்க அந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் இந்த டெம்ப்ளேட்டில் வந்து ப்ளீட் ஏரியா கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து வந்து இதில் கலர் பேலட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிசைனில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கலர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களோட சொந்த கேன்வாஸ் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாலிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கூட போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் இந்த டார்க் பர்பிள் கலர் எடுத்துக்கோங்க அதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இமேஜ் ட்ராப் பண்ண போகிறோம் இமேஜ் குரூப் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் போய் இமேஜ் ஒன்றுன்னு ஒரு மவுண்டன் இமேஜ் கொடுத்துருங்க அதை ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வஸ் குளர இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ் ஆஃப் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபைன் அதை நான் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட மாடல் இமேஜ் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க இமேஜ் டூன் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க எஸ் இதையும் கேன்வாஸ் குளர் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் இந்த இமேஜ் இல்லைனா உங்களுக்கு வேணுங்கிற இமேஜ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து மவுண்டன் இமேஜுக்கு கீழே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து டிசைன் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த குரூப் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் பிக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஷேப்ஸ் டூலில் போய் எல்லிப்ஸ் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஆப்ஷனில் வந்து ஃபில்லு வந்து எனேபிளாக இருக்கட்டும் அதில் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டோக் வந்து டிசேபிளாக இருக்கட்டும் ஃபைன் இப்போ ஷிஃப்ட் கியூ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அதை ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ஒன்று பண்ண உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ் அட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை சென்டரில் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு கிரேடியன் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அந்த லேயரை ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அதில் கிரேடின் ஓவர்லேன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கிரேடின் எடிட்டரை கிளிக் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம புது கிரேடியன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நான் லெஃப்ட் சைடில் வந்து இந்த பர்பிள் கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நடுவில் ஒரு கலர் ஸ்டாப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கான கலர் வந்து இந்த பிங்க் கலர் எடுத்துக்கிறேன் சாம்பிள் பண்ணி அடுத்து ரைட் சைடில் வந்து இந்த டார்க் ரெட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க கலர் ஸ்டாப் பொசிஷன் வேணால் லிட்டில் பிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க பிளெண்டிங் மோட் நார்மலாகவே இருக்கட்டும் ஒப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரடே இருக்கட்டும் ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டைல் வந்து லீனியரே இருக்கட்டும் ஆங்கிள் நைன்ட்டி அண்ட் ஸ்கேல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டியாக இருக்கட்டும் இப்போ வந்து அகெயின் கிரேடின் எடிட்டரை கிளிக் பண்ணி உள்ளார் போய்க்கோங்க அதில் நியூன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட கிரேடினை பிகாஸ் நம்ம இதை பின்னாடி யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இதோட ஃபோர் டூப்ளிகேட் காப்பீஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஃபஸ்ட் காப்பி நான் ரைட் சைட் நான் ஊற்றிட்டு வரேன் இந்த பக்கம் அதை ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அந்த லிட்டில் பிட் சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து இன்னொரு காப்பி கண்ட்ரோல் ஜே அதை இங்கே ரைட் சைடில் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அது சைஸ் லிட்டில் பிட் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இதே ஸ்டெப் தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் அந்த சைட் ரெண்டு கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சர்க்கிள் ஷேப் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை நான் மூவ் பண்ணி போயிடுறேன் லெஃப்ட் சைடில் அடுத்து இந்த சின்ன கலர் சாரி சின்ன ஷேப்பை டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணி அது ஒரு லெஃப்ட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து டிசைன் டூ ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க இப்போது ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி
நம்ம இந்த டாப் போட் இருக்குல்ல அந்த ஹெட்டு அது வந்து அந்த டாப் போட்டில் இருக்கிற போர்ஷன் வந்து நம்ம மேஸ்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இப்போ கலர் பிக்கில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஷேப்ஸ் டூலில் போய் சாரி ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ மேலே இருக்க பாட்டை வந்து மேஸ்க் பண்ணிடுங்க ஃபைன் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி மேஸ்க் பண்ணும்போது ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணி தேவையில்லாத பாட்டை வந்து மேஸ்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒயிட் கலர் எடுத்து அன்மேஸ்க் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் ஒன்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ரேண்டமாக சில ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ஸ் கீழே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஷேப்ஸ் டூலில் போய் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபில் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டோக்கை வந்து டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் இதையும் இந்த லேயருக்கும் நம்ம லேயர் ஸ்டைல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் லேயர் ஸ்டைல்னு கொடுங்க நம்ம ஆல்ரெடி காப்பி பண்ணியிருக்கனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே வந்துடும் இப்போ இது ஃபியூ காப்பீஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு ரெண்டு காப்பீஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே அது ஒன்று இங்கே நான் ரேண்டமாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது மாடர்ன் டிசைன் உங்கள் விருப்பம் ஃபைன் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நம்ம இப்போ டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபோன் தான் லிங்க் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ரெகுலர்னு வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்னா அதோட டூப்ளிகேட் காப்பி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வெப்சைட் அட்ரெஸை டைப் பண்ணிக்கிறேன் இதோட சைஸ் நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் செவன் பிக்சல்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ் ஆஃப் டூல் கண்ட்ரோல் டி என்ன பண்ணி நைன்டி டிகிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரோட்டேட் பண்ணி நான் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் ஒன்ஸ் உங்களோட டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்லாம் ஆட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நம்ம க்ளோ எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அது பேக்ரவுண்ட் குரூப் போய் ஒரு நியூ இயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் இந்த ரோஸ் கலர் இருக்குல்ல சாரி பிங்க் கலர் எனவே ஏதோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ப்ரஷ் டூல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க அதை சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த லேயர் க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த லேயரோட பிளெண்டிங் மோடு வந்து லீனியர் டாஜ் ஆட் அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க இப்போ ஒரு சிங்கிள் கிளிக் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு க்ளோ எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஃபைன் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபியூ எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணால் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ எஃபெக்ட்ஸ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் கேர்வ் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதில் சயான் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கேர்வ் எடுத்துக்கோங்க நான் கேர்வ் லிட்டில் பிட் மேலே மூவ் பண்ணுறேன் இது வந்து உங்களோட விருப்பம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேர்வ்ஸ் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் மெஜந்தாவில் வந்து கேர்வ் லிட்டில் பிட் மேலே நோத்துறேன் அகெயின் எல்லோ கலர் எடுத்துக்கோங்க அதில் மேலே கேர்வ் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் முன்னே பின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரேடிங் மேப் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிரேடின் மேப் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கிரேடின் எடிட்டரை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேவ் பண்ணலாம் முன்னாடி ஃபைல் அந்த கிரேடினை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க பிளெண்டிங் மோடு வந்து ஓவர்லைன் வச்சுக்கோங்க ஒப்பாசிட்டி வந்து ஃபார்ட்டி அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க தேரிகோ நம்மளோட ஃப்ளையர் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு கலர் பேலட்டை டிசேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபைல் போய் சேவாஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ளையரை வந்து பிடிஎஃப்ஆவோ இல்லை பிஎன்ஜிஆவோ சேவ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் So that's it guys. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டூட்டோரியல்ஸ் பார்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் என்னோட மற்ற வீடியோஸ் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி டேக் கேர்